ഹൗഡി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഇംഗ്ലീഷ് പോം സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആ പോം വായിക്കാൻ തന്നെ പല വിദ്യാർത്ഥികളും അതിനോട് വിരക്തി കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പോം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പോയിട്ടിക് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ ഏതൊരു പോമും വളരെ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പോം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിട്ടിക് ഡിവൈസസ് ഇത് എല്ലാ സിലബസുകാർക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് പോയിട്ടിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായ കുറച്ച് പോയിട്ടിക് ഡിവൈസസ് മാത്രം നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് റാമിങ് ബോർഡ്സും റാമിങ് സ്കീമും സാധാരണ ഒരുതപ്പെട്ട എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് ആണ് റാമിങ് വേർഡ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ റൈമിങ് സ്കീം ആണെങ്കിലും ശരി എന്താണ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേർഡ്സ് വിത്ത് സെയിം സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് നിയർ ബൈ ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞു നാളുകൾ മുതലേ സുപരിചിതമായ ഒരു കവിതയാണ് ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ ഹൗ ഐ വണ്ട് വാട്ട് യു ആർ അപ് അബവ് ദ വേൾഡ് സോ ഹൈ ലൈക്ക് എ ഡയമണ്ട് ഇൻ ദ സ്കൈ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവസാനത്തെ ആ വരികളിൽ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരികളാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ആർ കണ്ടോ ഒരേ സൗണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ ആർ അത് നമുക്ക് റാമിങ് വേർഡ് എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ വരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹായ് സ്കൈ അ സൗണ്ട് ഐ സ്കൈ ഒരേ സൗണ്ടാണ് അതിനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് രണ്ടും റാമിങ് വേർഡായിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് റാമിങ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് റൈം ഒരു റൈമിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ആർ അത് രണ്ടിനും ഒരേ പാറ്റേൺ ആണ് അല്ലേ ശബ്ദത്തിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റാറിനും ആറിനും ഒരേ സൗണ്ട് ഉള്ളതിന് ഒരേ ആൽഫബറ്റ് കൊടുക്കുക ഐ സ്കൈ കണ്ടോ ആ സ്റ്റാർ ആർ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഹൈ സ്കൈ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ബി എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി രണ്ടിനും അതുകൊണ്ട് റാമി സ്കീം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാം എ എ ബി ബി മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് അറ്റ് നോമിനേഷൻ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് വിത്ത് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെറ്റർ ഓർ സൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം നോക്കുക ഈസ് നോ ബഡി ഫ്രം നോ വെയർ ആൻഡ് ഹീ നോസ് നത്തിങ് കണ്ടോ ആ നോ നോ എന്ന വാക്ക് പല രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ആദ്യം അത് നോ ബഡി ആയി പിന്നെ നോ വെയർ ആയി പിന്നെ നത്തിങ് ആയി ആ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ വ്യത്യാസം വരികയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ വാക്കല്ല വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് മാറി വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് നോ എന്ന വാക്ക് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ലെറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് നോ ബഡിയിലൂടെ അടുത്ത് നോ വെയർ ദെൻ നത്തിങ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വയറിലെ പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് നോമിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അലിട്രേഷൻ മലയാളത്തിൽ ശബ്ദാവർത്തനം എന്ന് പറയാറുണ്ട് റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ സൗണ്ട്സ് അതായത് കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് നേബറിങ് വേൾഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സൗണ്ട്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഓവൽസും കൺസണൻസും അതിൽ കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് മലയാളത്തിൽ വ്യഞ്ജനാശ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയും കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണം നോക്ക് റൗണ്ട് ദ റാക് റോക്സ് ദ റാക് റാസ് കൽ റാൻ കണ്ടോ ആ റാ 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 എന്ന ആ കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു അലിട്രേഷൻ ഉദാഹരണമാണെന്ന് അനഫോറ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം നോക്കുക ഇൻ ടൈം ദ സേവേജ് ബുൾസ് സസ്റ്റെയിൻസ് ദി ഓക്ക് ഇൻ ടൈം ഓൾ ഹാഗഡ് ഹോക്സ് വിൽ സ്റ്റൂപ് ടു ലോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ട ആ തുടങ്ങുന്നത് ഇൻ ടൈം രണ്ടാമത്തെ വരിൽ ഇൻ ടൈം ഒരേ വേർഡ്സ് കൊണ്ടാണ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പൊയിറ്റിക് എലമെൻ
അവൾ സുന്ദരിയാണ് അവളുടെ നീണ്ട മൂക്ക് കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമിക് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ കുട്ടിയെന്ന് പറയത്തില്ല വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയത്തില്ല ചൈൽഡ് എന്ന് പറയത്തില്ല അപ്പോൾ അമ്പത് വയസ്സുണ്ടെങ്കിലും എന്താ ഒരു ചൈൽഡിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കാം ഹി ഈസ് ഓൺലി എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് ആണ് ആൻറ്റി ഫ്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസ് ട്രോഫി വൻ എ സ്പീക്കർ ബ്രേക്സ് ഓഫ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ടു എൻ ഇമാജിനൽ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കവിത വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കവിത വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ തീമിൽ കവിത എഴുതി വരുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ കവി ആരോടോ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഇമാജിനറി പേഴ്സൺ സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കവിത ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഹലോ ഡാർക്ക്നെസ് മൈ ഓൾ ഫ്രണ്ട് ഐ ഹാവ് കം ടു ടോക്ക് വിത്ത് യു അഗെയിൻ ഇവിടെ ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി പേഴ്സണിനോട് ആ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിന് അതുപോലുള്ള പോയിട്ടിക് എലമെൻറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോസ്ട്രോഫി ദെൻ അസോണൻസ് അലിട്രേഷൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് അസണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട്സ് അതിനകത്ത് ഒരു റൈമിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വവൽ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓടെ പ്രൗ റൗണ്ട് ക്ലൗഡ് കണ്ടോ ഔ ഔ ഔ ഒരേ വവൽ സൗണ്ടാണ് തൊട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വരികൾ ഇൻ വൈഡ് ഹൈഡ് നൈറ്റ് ഐ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത പോയിട്ട് ഡിവൈസ് എപ്പിഫോറ എ വേർഡ് ഓഫ് ഫ്രൈസ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സക്സസീവ് ലൈൻസ് അടുത്തടുത്ത വരികളിലെ അവസാനത്തെ വേർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എപ്പിഫോർ ആദ്യത്തെ വരി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വാക്ക് വരികളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു അനഫോറ അവസാനത്തെ വാക്കാണ് അടുത്തടുത്ത വരികളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എപ്പിഫോറ തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം നമ്മൾ നോക്കാം ഓൺലി ജോയ്സ് ബി സ്റ്റിൽ അപ്പ് ഓൺ യു ജൂണോ സിങ്സ് ബ്ലൈസിങ്സ് ഓൺ യു കണ്ടോ യു എന്ന വാക്ക് ഈ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് വരികളിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിട്ടിക് എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഈ പോയിട്ടിക് ഡിവൈസിനെ നമുക്ക് എപ്പിഫോറ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഹൈപ്പർ ബലെ എന്താ ഹൈപ്പർ ബലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിശയോക്തി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ എക്സാക്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് നമ്മൾ വിച്ച് മേ ബി യൂസ് ഫോർ എംബസിസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമർ തമാശ രൂപയാണെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം നമുക്ക് ഊന്നി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സാഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിശയോക്തി കലർന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിറ്റിക് എലമെൻ്റ് ആണത് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഐ ഹാവ് എ മില്യൺ തിങ്സ് ടു ഡു ഒന്നോ രണ്ടോ പാടുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് കാര്യമുണ്ട് നൂറ് കൂട്ടമോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും അവിടെ കാണത്തില്ല അതൊരു എക്സാഗ്രേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പർ ബലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ പറയണം ഐ എം സോ ഹാങ്ക്രി ഐ കുട്ടി ഇറ്റ് എ ഹൗസ് ഓ ഒരു കുതിരയെ കഴിക്കേണ്ട അത്ര വിശപ്പ് എനിക്കുണ്ട് സോ അതിശയോക്തി ഹൈപ്പർ ബലെ നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഹൈപ്പോ ഫോറ അതായത് ദ സ്പീക്കർ റേസസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദൻ ആൻസേഴ്സ് ഇറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സ്പീക്കർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ അതിന് ഉത്തരവും പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഹൈപ്പോഫോറ എന്ന് പറയുന്ന പോയിട്ടിക് എലവൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് മെയ്ഡ് മീ ടേക്ക് ദിസ് ട്രിപ്പ് ടു ആഫ്രിക്ക ദർ ഇസ് നോ ക്യൂക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഈ കവി ഉന്നയിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരവും അദ്ദേഹം തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈപ്പോഫോറ എന്ന് പറയുന്ന പോയിട്ടിക് ഡിവൈസാണ് കവി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐറണി വിപരി വിപരീതാർത്ഥ പ്രയോഗം എന്ന് പറയും ഐറണി നമ്മൾ പല ഇം
തുള്ളി കൊടുപ്പാനില്ലത്ര എല്ലായിടത്തും വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷേ കുടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ലഭ്യമല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ല വേറൊരു ഐറണിയാണ് വിപരീതാർത്ഥ പ്രയോഗമാണ് ഓയ് ദ തീസ് ഓഫ് ദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കള്ളന്മാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മോഷ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊള്ളയടിച്ചുവെന്ന് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവമാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാപനം കള്ളന്മാർ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറി മോഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വിപരീതാർത്ഥ പ്രയോഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐറണി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിറ്റിക് ഡിവൈസാണ് ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റോട്ടിസ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ബൈ നെഗറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾക്ക് എന്താ ലൈറ്റോട്ടിസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരാളെ കാണുകയാണ് ആ കാണുന്ന വ്യക്തി കാണാൻ വലിയ സൗന്ദര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഷീസ് അഗ്ലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കാം ചില കവികൾ അത് എന്താ അതിൻ്റെ നെഗറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ്പ്രഷനിൽ അത് നെഗറ്റ് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഷീസ് നോട്ട് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കണ്ടോ ഷീസ് അഗ്ലി എന്ന് പറയുന്നതും ഷീസ് നോട്ട് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഫീലിംഗ് ആണ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുക അവൾ അത്ര സുന്ദരിയല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ അഗ്ലി എന്ന് നേരിട്ട് പറയുന്നതും ഇല്ല അല്ല ഹീസ് നോട്ട് എ വെരി ജനറസ് മാൻ കണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ്പ്രഷനെ നെഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മൾ ലൈറ്റോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പൊയിട്ടിക് ഡിവൈസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്സിമോറോൺ വിരോധാക്തി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഐഡിയാസ് ജോയിൻറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ എഫക്റ്റ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഐഡിയാസ് ഒരൊറ്റ വരിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓക്സിമോറോൺ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഫൈൻ നോ പീസ് ആൻഡ് ഓൾ മൈ വോർ ഇസ് ഡൺ കണ്ടോ ആ വരിയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് പീസും വാറും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കൂടി വരേണ്ട ആൾക്കാരല്ല പീസും വാറും സമാധാനമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യുദ്ധം കാണത്തില്ല യുദ്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സമാധാനവും കാണത്തില്ല രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസുള്ള ഐഡിയാസ് ഒരുമിച്ച് അവിടെ വരികയാണ് അടുത്ത് ഐ ഫീർ ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഐ ബേൺ ആൻഡ് ഫ്രീസ് ലൈക്ക് ഐസ് ബേൺ ഫ്രീസ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് അർത്ഥങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് അർത്ഥങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെൻസുള്ള ഐഡിയാസ് ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ വരിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഓക്സിമോറോൺ ആയിരിക്കും വിരോധാക്തി പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എ തിങ് എൻ ഐഡിയ ഓർ എൻ അനിമൽ ഈസ് ഗിവൺ ഹ്യൂമൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെയോ ഒരു മൃഗത്തിനെയോ ഒക്കെ മനുഷ്യ ത്താരോപണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിറ്റ് ഡിവൈസാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലുക്ക് അറ്റ് മൈ കാർ ഷീസ് ബ്യൂട്ടി ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ് സോ എൻ്റെ കാർ നോക്കൂ അവൾ എത്ര മനോഹരിയാണ് കാർ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവാണ് അതിനൊരിക്കലും ഷീ എന്നോ ഹി എന്നോ നമുക്ക് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ആ കവി അതിന് മനുഷ്യത്വ ആരോപണം ചെയ്ത് ഈ കവിതയിൽ കൂടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ദ വിൻ വിസ്പേർ ത്രൂ ഡ്രൈ ഗ്രാസ് കാറ്റിന് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ മന്ത്രിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനോ കഴിയത്തില്ല ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡാൻസ് ഇൻ ദ ജെൻറ്റിൽ ബ്രീസ് അതുപോലെ പൂക്കൾക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാനൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇവിടെ കവി പറയുകയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഡാൻസ്ഡ് എന്ന് സോ ഹിയർ എ തിങ് ആൻ ഐഡിയ ഓർ ആൻ അനിമൽ ഈസ് ഗിവൺ ഹ്യൂമൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മനുഷ്യത്വമായി മനുഷ്യനായി ആരോപിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ മെറ്റഫോ രൂപക അലങ്കാരം ഡയറക്ട്ലി കമ്പോ സീമിംഗ്ലി അൺറിലേറ്റഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ സബ്ജെക്ട്സ് ഡയറക്ട്ലി രണ്ട് റിലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് വസ്തുക്കളെ തമ്മിൽ കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് മെറ്റഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി വാസ് എ ലാൻഡ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് അവൻ ആ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു സിംഹമാണ് കേട്ടോ സിംഹം അവനൊരിക്കലും സിംഹം അല്ല
എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം വി വാസ് ലൈക്ക് എ ലയൺ ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിമിലിയാണ് പക്ഷേ ഹി വാസ് എ ലയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെറ്റഫർ അല്ലെങ്കിൽ രൂപക അലങ്കാരം എന്ന് പറയും ഓൾ ദ വേൾഡ് ഈസ് എ സ്റ്റേജ് ഈ ലോകം ഒരു നാടകമാണ് ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ് നാടകം അത് അപ്പം ഇവിടെ സിമിംഗ്ലി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അൺറിലേറ്റഡ് ആയി തോന്നും ആ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സും അതിനെ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ആ പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് ആണ് മെറ്റഫോൺ മെറ്റോണമി റീപ്ലേസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ തിങ് വിത്ത് ദ നെയിം ഓഫ് സംതിങ് എൽസ് വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ലെറ്റ് മീ ഗീവ് യു എ ഹാൻഡ് ഞാൻ നിനക്ക് എൻ്റെ കൈ തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൈ ഉയരി നിനക്ക് തരുക എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലല്ല അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എം വില്ലിംഗ് ടു ഗീവ് മൈ ഹെൽപ്പ് ടു യു എൻ്റെ സഹായം നിനക്ക് തരാൻ ഞാൻ വില്ലിംഗ് ആണ് ആ സഹായം അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ അതുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു വാക്ക് കൊണ്ട് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹെൽപ്പിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഹാൻഡ് എന്ന വാക്കിന് അവിടെ ഹെൽപ്പ് എന്ന അർത്ഥമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ദ പെൻ ഈസ് മൈറ്റർ ദാൻ ദിസ് വേൾഡ് പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാളിനെക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതാണെന്ന് അല്ലെ ശ്രേഷ്ഠകരമാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പേന എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ വേർഡ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം മെറ്റോണമിക്ക് ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് പറയാം സിമ്പിൾസ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മെറ്റോണമി എന്ന പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് നമുക്ക് പറയാം സിമിലി ഉപമ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പയറിങ് വൺ തിങ് ടു അനദർ യൂസിങ് വേർഡ്സ് ആസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ആസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ടോ അതല്ല ലൈക്ക് എന്ന വാക്കുകൊണ്ടോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് ആണ് സിമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലയൺ ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് കാരണം ഹീസ് എ ലയൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മെറ്റഫോ ഹീസ് ലൈക്ക് എ ലയൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലി ഹീ സ്വിംസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് എസ് എ ഫിഷ് ഇവിടെ എല്ലാം സിമിലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക ഒനമറ്റോപ്പിയ വേർഡ്സ് വിച്ച് ഇമിറ്റ്സ് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് ദ നാച്ചുറൽ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ തിങ് എന്തിനെങ്കിലും ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഒനമറ്റോമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൗണ്ട് എഫക്ട് ഇട്ടാണ് ദ ബസിംഗ് ബി ഫ്ലൂ അവേ ദ ബി ഫ്ലൂ അവേ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അവിടെ ബസിംഗ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ലീവ്സ് കെപ് മി അവേക്ക് എന്നെനിക്ക് പറയാമായിരുന്നു അതിനേക്കാളും ഞാൻ പറയുന്നത് റസ്ലിംഗ് ലീവ്സ് കെപ് മി അവേക്ക് കണ്ടോ ആ ലീവ്സ് അതിൻ്റെ ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കാണ് റസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബസിംഗ് റസ്ലിംഗ് ഇതുപോലുള്ള ആ നാച്ചുറൽ സൗണ്ട്സ് കൂടി നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും ആ പോയം ആ പോം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഓണമറ്റോമിയ അടുത്തൊരു പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസ്വേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എസ് എൻ അബ്നോമൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടു സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പല കവിതകളിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസ്വേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് റസ്റ്റ്ലെസ് നൈറ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ റസ്റ്റ്ലെസ് നൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ നൈറ്റ് വാസ് നോട്ട് റെസ്റ്റ്ലെസ് ബട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹു വാസ് എവൈക്ക് ത്രൂ ഇറ്റ് വാസ് ആ രാത്രിക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം ആരാണോ ആ രാത്രികാരൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനാണോ ആ മനുഷ്യൻ ഉറക്കമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഹാപ്പി മോർണിംഗ് നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വേർഡാണ് ഹാപ്പി മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എൻ്റെ അർത്ഥം മോർണിംഗ്സ് ഹാവ് നോ ഫീലിംഗ്സ് നമുക്കറിയാം പ്രഭാതത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീലിംഗ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ എവൈക്ക് ത്രൂ ദം ടു ആ മോർണിംഗ് കാരണം ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന് ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് അബ്നോർമൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടു സെഗ്മെൻറ്റ്സ്
വിഷൽ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് വാസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഡിം ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ഡിം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്കുകൾ അവിടെ സൈറ്റാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റർ ഇമേജ് ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമേജ് ദ ചിൽഡ്രൻ വേ സ്ക്രീമിങ് ആൻഡ് ഷൗട്ടിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് സ്ക്രീമിങ് ഷൗട്ടിങ് അലറി വിളിക്കുക ഇതെല്ലാം ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമേജസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് സ്മെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമേജ് ഇബിഫ് ദി അറോമ ഓഫ് ബ്രീഡ് കോഫി അതിൻ്റെ മണമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറോമ എന്ന വാക്കിലൂടെയൊക്കെ സോ ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് എന്ന എക്സാമ്പിളാണിത് ഗസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ് ടേസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമേജ് ദ ഫ്രഷ് ആൻഡ് ജ്യൂസി ഓറഞ്ച് ഇസ് വെരി കോൾഡ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആ ഓറഞ്ചിനെ കുറച്ചുകൂടി മനോഹരമാക്കുകയാണ് ജ്യൂസി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ടേസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കാണ് സോ ഗസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് തൊടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദ ഗേൾ റാൻ ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എ സോഫ്റ്റ് സാറ്റിൻ ഫാബ്രിക് സോഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ടച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സെൻസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അലങ്കാര പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇമേജസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത് വിഷുവൽ ഇമേജ് ഓഡിറ്റർ ഇമേജ് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് ഗസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ് ആൻഡ് ടാക്ടറി ഇമേജ് ഇത്രയും പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പല പോത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭംഗിയായി ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക എന്താണ് അതെന്ന് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങളൊരു പോം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾക്ക് ആ പോം വിലയിരുത്താനും വളരെ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു